Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, prendendo in esame, grazie ai risultati ottenuti dal The Builder Pietro Brossa, un nuovo archetipo, che in realtà era già finito sotto la nostra lette di ingrandimento. Già, perché a partire dai colori IZ messi a disposizione in questa occasione, le peculiarità che erano presenti nella leggendaria che vi andremo a mostrare, sembravano, almeno sulla carta, più che adatte a calcare le scene del formato, e invece, complice il momento storico, nessun archetipo era salito alla ribalta. Con una serie di intuizioni fortuite e un'attenta analisi del deck building hanno permesso a questa creatura, solo all'apparenza attempata e ingobbita, di sprigionare tutto il suo potenziale, che come vedremo in questo prime è veramente notevole. Questa volta vi parleremo di Riel The Everwise. Siamo al cospetto di una delle tante leggendarie uscite dal set di Ikoria all'Aero Behemoth e forse per questo motivo, vista l'abbondante iniezione di questo tipo di carte, ha rischiato di passare inosservata nonostante offra una serie di abilità molto potenti se abbinata al suo color pie, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con tre mana, uno generico, uno blu, uno rosso, abbiamo un mago umano con forza 0 e costituzione 3 e due abilità che ben sinergizzano tra loro se abbinate alle magie. Nella prima abilità abbiamo Riel Weverwise, prende più 1 più 0 per ogni carta istantanea o stregoneria nel tuo cimitero. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta scarti una o più carte per la prima volta in ogni turno, pesca altrettante carte. Abbiamo a che fare con un bitante che è in grado di pompare piuttosto facilmente la sua forza, semplicemente riempiendo il cimitero di magia istantanea o stregoneria, compito non certo difficile nel suo color pie, diventando ben presto una finisher a dispetto della sua età. E però la sua seconda abilità che attrae di più l'attenzione, visto che avremo una pletora di strumenti di card selection che di colpo si trasformeranno in potenti elementi di carta advantage, amplificando di molto la disponibilità di carte in mano, con indubbi vantaggi per le nostre interazioni. Un connubio che presto si potrà convertire in vittoria se sapremo interpretare al meglio l'enorme sapienza della nostra Riel Everwise, che non vede l'ora di dimostrare il suo valore a dispetto degli anni che avanzano e della sua schiena ricurva. Viste le infinità offerte da Riel Weverwise, concentreremo buona parte dei nostri sforzi per enfatizzare la prima abilità, passando da un'attivazione smodata della seconda, attraverso una serie di strumenti che ci permettono un discard effect che trasformeremo in nuove carte in mano. Già tra le tre creature con Jace, Vrind, Prodigy e Magus of the Bazaar, abbiamo degli effetti ripetibili, anche nel turno dell'avversario, in cui recuperare carte al volo semplicemente scartando qualcosa di poco utile, ma è tra le magie che avremo gli effetti migliori in tal senso, con Breakthrough, Careful Study, Fateless Looting e Friendly Search. Immaginate che con un mana in alcuni casi potremo ottenere un card draw cospicuo, oppure grazie a Cefali Colosseum pescare ben 6 carte se avremo soddisfatto la sua seconda abilità Threshold, ma nei Will Effect che otterremo un veglio impressionante grazie a Tolarian Winds e Wind of Fortune. In questo caso potremo acquisire 14 nuove carte e persino superare questo limite se nel frattempo la nostra mano si sarà ingrossata oltre il suo limite naturale, permettendoci non solo di scavare parecchio nel Grimorio, ma anche a fine del nostro turno scartare nuove carte per incrementare ulteriormente la forza del comandante. A questi potenti strumenti affiancheremo alcuni cantrip, brainstorm e serum vision, limitandoci a quelli più efficaci per sistemare la pila, visto quanto saranno efficaci i nostri strumenti di card advantage con il generale in campo, dove annoveriamo anche Gitaxian Probe e Fact of Fiction come aggiunte di contorno utili al nostro game plan. Nonostante tutto questo potenziale vantaggio, almeno sulla carta, non ci faremo mancare qualche tutore con Spell Seeker, Gamble, Merchant Scroll, Mad of the Mixture e Urza Saga, orientati maggiormente sulle magie, cardine principale del mazzo soprattutto con il generale in campo. Con tutta questa necessità di mettere nel cimitero nuove carte o banalmente fare vantaggio per replicare il nemico, ci servirà sempre molto mana. Purtroppo gli slot per qualche artefatto di supporto si limita a arche insignete e talisman o creativity, per non rubare troppi slot agli istantanei e alle stregonerie, veri pilastri di questa build. In parte questo limite lo compenseremo con un costo di cast molto basso nelle nostre magie, in parte con Barrage Chief of Compliance che ci permette uno sconto sul lancio, coadiuvato da un discard effect molto prezioso per scremare o migliorare il card advantage se Riele calca la scena. Per compensare almeno in parte alla fame di mana di questo archetipo, ci verranno in soccorso il Breacher e Ragavan Nimble Pilfer, con la produzione di tesori, utile a darci quel che ci serve nei momenti cruciali, soprattutto il Tritone, che con Will of Fortune ci andrà a nozze. Un'altra creatura ci può venire in soccorso con la sua abilità Surveil, Dragon Rain Channeler, che si propone da un lato come potenziale filtro della pila o motore per riempire il cimitero, dall'altro come picchiatore evasivo, se la sua seconda abilità Delirio verrà soddisfatta nel corso del match. Annoveriamo poi nella lista alcune staple tra le creature, tra Gilded Drake, Snapcaster Mage, Trunei Nemesis e Verdillion Click, che non sono direttamente collegati alle meccaniche del mazzo, ma offrono sempre comunque vantaggi e tech che ci potranno fare comodo in più di un'occasione. Anche Magus of the Moon farà parte del 99 come unico elemento di disturbo per le fonti di mana avversaria, limitandoci al minimo sindacale su questo fronte, visti gli spazi risicati a disposizione rispetto al nostro piano di gioco principale. 
Infine, sia per valorizzare le meccaniche del generale, sia per mero vantaggio, utilizzeremo un paio di Planeswalker, Duck Faden e Narset Parter of Veils, perfettamente in linea con il nostro desiderio di dominare i campi da gioco, riempiendoci la mano di risposte. Se il piano per valorizzare questa rielve Everwise è ricco di opzioni, spesso anche molto potenti, in particolare per riempire la mano e il cimitero di magie, è chiaro che punteremo a sfruttare l'enorme forza che il generale potrà ottenere da queste sinergie, per attacchi che ben presto diventeranno letali. Purtroppo il comandante non è evasivo, ma abbiamo una piccola tech, Artful Dodge, che può ovviare a questo problema, potendola castare anche dal cimitero, finisse prematuramente nel grame o venisse counterata, con un costo di cast sempre leggero, così da rendere imbloccabile il generale con una semplice mossa. Dovremo poi proteggere al meglio Riel dai counter che perversano nel formato, per questo è fondamentale l'utilizzo di Cavern of Souls per ovviare a questo problema, anche se non sarà l'unico modo per salvaguardarla dalle mestizie del nemico. Per rendere efficaci i suoi attacchi ci faranno comodo anche qualche rimbalzino con Brother Borwell e la sua avventura Petitif e Turbulent Dreams, che ben si incasta con il desiderio di scartare molte carte per ottenerne di nuovo in cambio se abbiamo il generale a darci manforte. Non possono poi mancare una serie di remova tra Braid, Fire and Ice, Lighting Bolt e Suspend, per darci modo di interagire con creature complicate o artefatti che ci impediscano di attaccare con profitto, lasciando il grosso del lavoro sul fronte delle interazioni a una componente principale di questa lista, i counter. Avremo 20 di loro a darci manforte per replicare colpo su colpo le giocate più problematiche, soprattutto se andranno a colpire il nostro comandante, scegliendo Tad Days, Flat Storm, Force of Will, Misdirection e Spell Pierce, prediligendo sempre soluzioni che non impattano sulle nostre fonti di mana, sempre preziose. Inseriremo anche Stifle e Tace End, pronti a colpire l'abilità attivata o i trigger nel nemico, così da incasinare le loro giocate, dandoci modo di costruire il vantaggio necessario per dominare la partita. Infine, come ultimo baluardo a bord troppo affollati o come finisher di contorno, se il nemico ha meno punti vita di noi, utilizzeremo due vratte particolari, Firestorm e Rolling Earthquake, pronti a fare piazza pulita delle creature in campo e, perché no, dell'opponente ormai allo stremo. Chiudono questa sezione un paio di carte modali, Cryptic Command e It's Charm, che ci possono aiutare a salvare la partita anche nelle situazioni più estreme, con una flessibilità che ci potrà fare comodo in più di un'occasione. E se il piano Voltron non trovasse sbocchi, potremmo sempre contare su una combo più che solida, basata su Brain Freeze, Lion's Eye Diamond o Lotus Petal e l'immancabile Underworld Breach, così da chiudere il nostro favore alla partita senza nemmeno scomodare la nostra onnisapiente. Come spesso accade anche per Pietro Brossa, l'idea di costruire una build dedicata a Riel Everwise è nata quasi per caso, a seguito di una partita in un tavolo EDH, dove un suo amico sta provando un precostruito di Ikori all'Aero Behemoth. Scoprire quasi per caso questa leggendaria tra le 99 e le sue performance in quel contesto di gioco ha portato il nostro The Builder, reduce dal band di Urza Lordite Artificer nel Centurion, a provare una sistemazione al pool di carte blu in suo possesso. Da quel punto di partenza si è avviato un frenetico lavoro di costruzione, da una prima lista senza combo, con molte più carte in grado di valorizzare la propensione del generale di fungere da riete, per poi passare gradatamente alla lista che vi stiamo presentando in questo primer. Arrivando da un archetipo naturalmente predisposto a delle chiusure fulmine, anche non passando per la combat, si è fatta poi strada l'idea di avere un'alternativa tra le 99, per non passare necessariamente dall'abilità offensive di Riel, così da risultare più coriacei alle intemperanze avversarie. Un percorso non certo rapido, inframmezzato dal periodo non certo felice di peso da questa pandemia, che si è però concretizzato nei recenti risultati, con questa Rielve Overwise, che ha tutte le carte in regola per ben figurare nel formato. Secondo Pietro Brossa, l'approccio corretto per questa Rielve Overwise passa per un piano midrange che sfrutta sia le abilità del generale, sia il call of pie, che offre una buona chiusura alternativa a quella fornita direttamente dalla nostra onnisapiente. Il piano di gioco principale passa per la combo, che vede in Maddalve Mixtor il perno con cui tutorare, sfruttando la sua abilità Transmute, che è in grado di attivare anche la seconda abilità di Riel per trovare Underworld Breach, così da avere accesso al cimitero per un turno esplosivo. Grazie ai molti tutori presenti nella lista, come Gamble, che può gettare nel cimitero quel che ci serve, avremo buone chance per assemblare questa chiusura, mentre il resto del mazzo si preoccuperà di prendere tempo, soprattutto verso gli agro veloci del formato. Tra vratte spesso vantaggiose per noi e te come Trune Nemesis potremo giocarcela piuttosto agevolmente mentre il nostro generale semina il panico trasformandosi a sua volta o in un parafulmine per le reazioni del nemico o in una finisce se lasciato libero di agire. Già perché la nostra vecchietta, se ben sostenuta da carte come Artful Dodge, può risultare a sua volta letale per l'opponente meno accorto, quindi non lasceremo dormire sonni tranquilli i nostri avversari, quando Riel Everwise avrà modo di esprimere tutto il suo potenziale.
Grazie al consiglio del nostro The Build proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Riel e Everwise si posiziona nel meta centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli agro deck abbiamo buone chance di successo, sia perché siamo ben settati contro i board complicati, sia perché il nostro generale potrà diventare presto un buon deterrente per i loro attacchi, mentre si abbiamo con calma la nostra combo vincente. Verso i combo deck siamo settati in modo da contrastare le loro giocate migliori, visto l'arsenale di counter e rimozioni in nostro possesso, che sarà sempre correttamente alimentato dalla seconda abilità del comandante, che ci offre un draw engine formidabile. Verso i control deck l'equilibrio si fa più precario, soprattutto perché avranno la tendenza ad accanirsi sul nostro comandante in più occasioni, rischiando di vanificare il nostro vantaggio, quindi sarà bene tenere mani solide, con le giuste interazioni per proteggere le nostre chiusure. Verso i tempo deck la partita si farà più arduo, vista che la loro tendenza a fare veglio e a proteggere le poche creature in grado di aggredirci in modo evasivo, ci potrà mettere in crisi in più di un frangente, quindi dovremo essere molto accorti nelle nostre partenze. Possiamo però dire che questa Riel Weverwise non partirà quasi mai completamente in svantaggio, offrendoci sempre divertimento e giocate spettacolari, come giusto che sia per una sola in apparenza non inattempata. Considerando la specializzazione di questa lista capeggiata da Riel Weverwise, secondo Pietro Brossa non sarà facile trovare carte in grado di modificare l'impianto concepito in questa build, ma qualche eccezione potrà di tanto in tanto venire a galla. Al momento l'unica aggiunta papabile arriva da Modern Horizon 2, con Murtai Regent, che sebbene vada in conflitto con la seconda abilità del generale, può risultare, soprattutto nel late game, una spina alle fianco a più di un avversario, presentandosi come bitante grosso, evasivo e dal costo di cast irrisorio. Di certo la lista attuale, concepita attorno a Riel Weverwise, vedrà di buon occhio tutto quello che i colori Itzer riceveranno dalle future espansioni, sempre a caccia di nuovi strumenti di interazione e, perché no, di discarda efficace, così da cogliere i vantaggi del nostro curioso generale. Siamo arrivati alla conclusione di questa analisi, ringraziamo Pietro Brossa per averci accompagnato in questo percorso di avvicinamento verso un comandante da grande potenziale, che non aveva ancora trovato la via dei risultati in un meta non certo facile come quello del Centurion. Se vi piace affrontare ogni partita in modo eclettico o semplicemente volete sfruttare al meglio i colori Z, questa Riel Weverwise potrebbe fare a caso vostro, offrendovi un game plan mai scontato dove ogni giocata potrebbe permettervi di arrivare alla vittoria in un battibaleno. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.